విదేశాల్లో చూస్తున్నావు ఏం లేదు చెప్పొచ్చు జనరల్ గా అమ్మాయిలు శారీ కడితే అందంగా ఉంటారని తెలుసు కానీ అందమే శారీ కడితే ఏం మాట్లాడాలో తెలియక అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను ఇంకేమనిపిస్తుంది ఆ వర్షం ఈ కూల్ క్లైమేట్ ఇవన్నీ నీ ముందు ఫేడ్అవుట్ అయిపోతున్నాయి ఇంకా నువ్వు ఇలా నా దగ్గరకు వస్తుంటే కంట్రోల్ తప్పుతానేమో అనిపిస్తుంది అన్ని మాటలు నీ చెప్పాలా లేదా ఏంటి మీ రైటర్ మారేడా మాటలు చాలా స్వీట్గా వస్తున్నాయి సిచ్యువేషన్స్ మారే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ మనం చాలా మిస్ అయ్యాం కదా అప్పట్లో మేడం గారి తీరు వేరేలా ఉండేది కదా ఆ ఒక్కరోజు అర్థం చేసుకుని ఉంటే మన ఇద్దరి మధ్య ఎంత దూరం వచ్చి ఉండేది కాదు అంటున్నాను అంత పెద్ద తప్పు చేసిన యాక్సెప్ట్ చేయడం అది కూడా నా తప్పే అంటావా అసలు తప్పే చేయనప్పుడు చిన్నదేంటి పెద్దదేంటి ఏం లేనప్పుడు అంత దాచాల్సిన అవసరం ఏంటి నువ్వు ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావు చూడు ఇదే నా యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే నువ్వు చూపించేది ఫేక్ లవ్ అని తెలిసిన మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వచ్చాను చూడు తప్పు నాది అవతల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని అస్సలు పట్టించుకొని నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చావంటే నువ్వు మారేవని నమ్మాను చూడు తప్పు నాది మనుషులు మారతారేమో మిషన్స్ కాదు అవును నేను మిషన్నే ఎందుకంటే మిషన్స్ నీలాగా చీట్ చేయవు కదా నీ పైన ఉన్న ఇష్టంతో నువ్వు ఇన్ని మాటలన్నా సహించాను అందరి ముందు ఎంత తక్కువ చేసి మాట్లాడినా భరించాను అరే నీ పైన ఇంత లవ్ చూపిస్తుంటే నా లవ్ ఫేక్ లవ్ నా కేరింగ్ చీటింగ్ థ్యాంక్ యూ నీలాంటి ఫీలింగ్లెస్ మనిషిని సారీ మిషన్ని చేసుకునే బదులు ఆ డాలింగ్ చేసుకుని ఉన్న ఈ పాటికి నా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండేది అయితే వెళ్ళి ఆ డాలింగ్ చేసుకో మళ్ళీ అదే కళ ఒరే శ్రీహాను ప్రతిరోజు అదే డ్రీమ్ వస్తుంది అక్కడే బ్రేకింగ్ పాయింట్ అని కూడా తెలుసు అయినా ఈ నోరు కొంచెం కూడా కంట్రోల్లో ఉండదు అదే కనుక కంట్రోల్లో ఉంటుంటే ఈ పాటికి మంచి అయి ఉండేది చీ యదవా రోటిదో అలా తను కల్లో కూడా నిజం ఒప్పుకోవట్లేదు తన టాపిక్ వదలట్లేదు ఇది నన్ను కల్లో కూడా నమ్మట్లేదు ఆ విషయాన్ని వదలట్లేదు ప్రతివాడు బ్రేకప్ అయిన తర్వాత బయటపడడానికి వాడితో వాడు భారీ యుద్ధాలే చేస్తాడు మరి లవ్ చేసిన అమ్మాయితో మ్యారేజ్ అయ్యాక బ్రేకప్ అయిన నేను ఇంకేం చేయాలో ఎందుకంటే 
ఈ కార్ మూవ్ చేసినంత ఈజీ కాదు బ్రేకప్ నుండి మూవ్ అనవడం స్టైల్ మారింది అనుకుంటున్నారా స్టైలే కాదు ఆఫీస్ కూడా మారింది ఇప్పుడు ఈ సడన్ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టారు ఏదో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయింది అనుకుంటా అయి ఉండొచ్చు కానీ ప్రాజెక్ట్ కన్నా సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టడం ఎక్కువ కదా మనకు డైలీ ఉండేదే వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి రోజు చాలా డాషింగ్ గా ఉన్నారు అది ఎప్పుడు ఉండేదా కదా ఎవడో కొత్త టీల్ లో వస్తున్నాడని విన్నాను అవును రాజ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది ఎందుకు అంత ఎక్సైట్మెంట్ అంటే వచ్చేది అబ్బాయి అన్నారు ఎలా ఉంటాడో ఎలా మాట్లాడతాడో నీకు విషయం తెలుసా నేను ఆఫీస్ లో జాయిన్ ఫస్ట్ డే కూడా మన ఆఫీస్ లో అమ్మాయిలందరూ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యారు అది మీకు ఎలా తెలుసు చెప్పారు తర్వాత మన ఆఫీసులు అందరూ చెప్పారు ఏంటా రియాక్షన్స్ ఏం లేదు రాజ్ కొంచెం స్టమక్ అప్సెట్ గా ఉంది టాబ్లెట్ వేసుకో సెట్ అవుద్ది ఫైన్ రాజ్ మే ఐ హలో దిస్ ఇస్ శ్రీహాన్ హాయ్ రాజా రాజహంస అంటే అది ఫుల్ నేమ్ చెప్పింది కదా అదే నా ఫుల్ నేమ్ ఎంత ముందు అక్కడ పని చేసా ఎలైట్ సొల్యూషన్స్ అక్కడ మానేసావా తీసేసారా నువ్వు వేరే రిజైన్ చేసావా వాళ్ళు తీసేసారా నేనే రిజైన్ చేసి వచ్చేసాను ఓకే అక్కడ రిజైన్ చేసేసి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి నీ తెలివితేటలతో ఈ కంపెనీని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట అవును నేను మీరు మనందరం కలిసి ఈ కంపెనీని ఎక్కడికో అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను సరే ఆ పని మీద ఉండి వెళ్ళు హలో హే సిరి ఆ జేసీ చెప్పు మన యూకే ప్రాజెక్ట్ ఎంత వరకు వచ్చింది యా ఆ వర్క్ జరుగుతుంది నేను తొందరలో సబ్మిట్ చేస్తాను ఓకే ప్రతిసారి నువ్వే అప్డేట్ ఇచ్చేదాన్ని కానీ ఈసారి ఇస్ एवरीथिंग ఆల్రైట్ అదేం లేదు ఓకే దెన్ ఐ అప్డేట్ యు ఓకే సిరి బై బై శివా గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చావా యా మ్యామ్ మీ శారీ చాలా బాగుంది కానీ ఎందుకో డల్గా ఉన్నారు ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మ్యామ్ ఈ డాక్యుమెంట్ మిస్ అయింది ఆ మ్యామ్ అది శ్రీహాన్ హ్యాండిల్ చేసేవాడు కంప్లీట్ చేయలేదు మ్యామ్ అది కూడా శ్రీహానే మరి అలాంటప్పుడు శ్రీహాన్ రమ్మను మ్యామ్ మీకు తెలీదా శ్రీహాన్ వెళ్ళిపోయాడు Thank you.
జాయినింగ్ హలో ఓ హాయ్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసే షూర్ మీరు శివాతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోండి హిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవరీథింగ్ ఓకే ఇదే అప్రిసియేషన్ సిరి ముందు జరుగుంటే తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ఎన్ని మారినా నా కర్మ మాత్రం మారలేదు శ్రీహాన్ నువ్వు ఇక్కడ మా ఆఫీస్ లో నా కోసం గాడ్ ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ నిజంగా నిన్న ఇలా చూస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐ స్టిల్ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ నేను కూడా శ్రీహాన్ నువ్వు కూడా నన్ను చూసి ఇంత ఎక్సైట్ అయ్యావు కదా లేదు షాక్ అయ్యా మామూలుగా కాదు నువ్వు నా కోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చావంటే ఐఎమ్ సో లక్కీ శ్రీహాన్ ఐఎమ్ సో లక్కీ నేను కాదులే అవునవును చాలా శ్రీహాన్ ఇప్పుడే కనిపించి అప్పుడే వెళ్ళిపోతావండి నిన్ను చూసిన షాక్ లో చిచి నిన్ను చూసిన ఎక్సైట్మెంట్ లో షాక్ లోకి వెళ్ళాను కదా ఆ షాక్ లో నుంచి బయటికి రావాలంటే లోపల కాఫీ పడాలి కదా పద నేను వస్తా నేను వద్దంటే మాత్రం ఆగుతా పదా చెప్పాను <laughs> 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 అన్ని సెట్ అయ్యి దగ్గర అవుతున్న మా లైఫ్ లోకి కామ్గా వచ్చి కిలికేసిన కరోనా నువ్వేనా శ్రీహాన్ ఏంటి ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టున్నా ఏం లేదు నిన్ను ఇలా ఇక్కడ చూసిన ఎగ్జైట్మెంట్లో ఉన్నాను కదా దాని నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాను క్యూట్ ఎనీవేస్ మేడంకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకు ఎందుకంటావేం శ్రీహాన్ నన్ను ఆ రోజు జాబ్లో నన్ను తీసేకపోయి ఉంటే నువ్వు ఈరోజు నా కోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాడి కాదుగా 
నీకు నా మీద ఇంత లవ్ ఉందని తెలిసేది కాదుగా ఎందుకో మన మేడం మనిద్దరిని పక్క పక్కన చూస్తే జలస్ ఫీల్ అయ్యేది అక్కడికి మీరేదో తన హస్బెండ్ అయినట్టు చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేశా కలవనిచ్చేది కాదు పది నిమిషాలు మాట్లాడనిచ్చేది కాదు ఎప్పుడు వర్క్ వర్క్ అంటూ హింసించడం తప్ప పేరుకే మనకి బాస్ కానీ ఒక్క క్వాలిటీ కూడా లేదు అదేదో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్న పర్సన్ లా ఫీల్ అయ్యే సెల్ఫిష్ పర్సన్ ఇక్కడ కూడా తన గొడవ ఎందుకు డాలి అది కాదు శ్రీహాన్ పిచ్చి పిచ్చి ప్రాంక్స్ చేయడం ఎదుటి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ తో ఆడుకొని వాళ్ళని ఫూల్స్ చేయడం సాడిస్టే కదా డాలి ఆపుతావా నో ఎండ్ శ్రీహాన్ మేడం నా అసలు ఒక్క మాట కూడా అననివ్వవ ఎప్పుడు అయినా నీ మీద ప్రాంక్ చేయడం ఏంటి తన పిచ్చి కాకపోతే నీలాంటి మంచి అబ్బాయి తన హస్బెండ్ గా దొరుకుతాడా ఆశైకొని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆశకైనా హద్దుండాలి ఆపే ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చెప్పావే అది ప్రాంక్ కాదు అదే నిజం నేనే సిరి హస్బెండ్ నువ్వు మేడం పెళ్లి చేసుకున్నారా నిజం చెప్పు ఇది కూడా ప్రాంకే కదా ఆ రోజు సిరి చేసిన ప్రాంకే నిజం దాని ముందు దాని తర్వాత అంత అబద్ధం నేనే సిరి హస్బెండ్ కాబట్టి నువ్వు నాతో క్లోజ్ గా మూవ్ అయితే సిరి జలస్ గా ఫీల్ అయ్యేది నేను ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి సిరి సిరి శ్రీహాన్ సిరే ఆపవే అది అది ఆపమన్నా పడుకొనివ్వే పొద్దున్నే దీని గాల్ ఎక్కువైపోయింది చి ఆఫీస్లో సుఖం లేదు ఇంట్లో నిద్ర లేదు కనీసం ఆదివారం కూడా పడుకునేవదు అసలు ఏం చేస్తుంది ఇది దోస్ పిండి కలుపుతున్నావా ఉండు దాంతో నేను నీకు ఫేస్ ప్యాక్ వేస్తాను ఎలా ప్లాన్ చేద్దాం ఇప్పుడే కదా లేచావు అయినా బ్రష్ చేయకుండా స్నానం చేస్తావా ఈ రోజు సార్ స్నానం చేసి తర్వాత బ్రష్ చేస్తారు గీజర్ ఉంది కదా నువ్వే వెళ్ళి ఆన్ చేసుకో మళ్ళీ ఏంటి గీజర్ పనిచేయట్లా పనిచేయట్లేదా ఇప్పుడే కదా వేశాను ఆగు వెళ్ళి చూస్తాను ఇందాక నేనే కదా ప్లగ్ పీకేసింది అవునా అయితే పెట్టే నేనెందుకు పెట్టాలి నువ్వు పెట్టుకో ఇదేంటి ఇల్లు నేనెవరిని మోగుడు మరి నువ్వేం చేయాలి చెప్పింది చెయ్యాలి మరి ఇంకెందుకు లేటు వెళ్ళి పెట్టే ఈ రోజు అయిపోయావా నువ్వు అకార్డింగ్ టు సుకుమార్ స్ట్రాటజీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈ వైర్ లోంచి ఇలా వచ్చి ఈ మిక్సీలో రొటేటరీ మోషన్ లా మారుతుంది కప్పు నో ఎలా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఎలా ఆన్ చేస్తుంది నున్నటి ఫేస్ పై దలసరి దోసిపిండితో ఫేస్ ప్యాక్ ఒరే శ్రీహాన్ వాటే క్రియేటివిటీ ఆన్ అయింది చేసి చావు మళ్ళీ తొందర ఏంటి టవల్ ఎవడెత్తాడు అది కూడా తీసుకోలేవా అది కూడా తెచ్చుకోలేను 
Now the music starts. One, two, three, four. <laughs> World's fastest face pack. Is Rihan gar da gar tapa yek khada dorkadu. Papa papa ni itga ready na tunde. Mohon ala ondo ipur joda li. Hmm. <laughs> మొహం ఎంత నీట్గా ఉందండి అలా ఉండకూడదే సంథింగ్ ఈస్ ఫిషి ఈ స్ట్రాటజీలో లెక్క లేదో తేడా కొట్టినట్టుంది సుకుమార్ స్ట్రాటజీ మిస్ అవ్వకూడదే కానీ మిస్ అయ్యింది ఎలా ఫేస్ ప్యాక్ బాగుంది సిరిరా వచ్చారు మీటింగ్కి కొంచెం ఆర్డర్ తీసుకురావా మీకు నిజంగానే మ్యారేజ్ అయితే దాన్ని దాచాల్సిన అవసరమే ఉంది మమ్మల్ని అందరిని ఫూల్స్ చేయడానికా మమ్మల్ని మేము ఫూల్స్ చేసుకోవడానికి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది నీకు మేడంకి పెళ్ళేంటి మీ ఇద్దరి టూ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్స్ కదా అసలు మీ ఇద్దరికి సింక్ ఎలా అయింది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అసలు పెళ్ళి ఎప్పుడైంది ఎలా అయింది చెప్పు శ్రీహాన్ చెప్పు నువ్వు ఆ క్వశ్చన్స్ అడగడం ఆపేస్తే నేను ఆన్సర్ చెప్పడం మొదలెడతా సిరి వాళ్ళు మాకు లాంగ్ రిలేషన్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి నేను నచ్చాను అలాగే మా మదర్కి సిరి నచ్చింది వాళ్ళందరికన్నా సిరి నాకు బాగా నచ్చింది అలా మా మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు అడిగింది చెప్పాగా నేను అడిగింది మీ మ్యారేజ్ సినాప్సిస్ కాదు ఫుల్ స్టోరీ ఇప్పుడు నీకు వర్క్ ఏం లేదా నేను ఇంతవరకు ఫుల్ అయింది చాలు ఇప్పటికైనా ఓ క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు నేనే వర్క్ చేయను కావాలంటే హాఫ్ తీసుకుంటా హాఫ్ ఎందుకు ఫుల్ తీసుకో నేనంది వర్క్ విషయంలో హాఫ్ తీసుకుంటాను చెప్పాల్సిందేనా అవి రాజమహేంద్రవరంలో రోజు ఎలాంటి కొడుకుని చూసి తండ్రి గర్వపడతాడో ఎలాంటి కొడుకు కోసం ప్రతి తల్లి పూజలు చేస్తుందో ఎలాంటి స్టూడెంట్ కోసం ప్రతి టీచర్ తప్పిస్తాడు గురించి ఇలాంటి ఇమాజినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా నీకు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ శ్రీహన్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలిగా మా తల్లి నీ ఇమాజినేషన్స్ కి నా రియాలిటీ వన్ పర్సెంట్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వదు షాకయ్యవా మనకంత సీన్ లేదులే గాని వచ్చే 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 నాతో పాటు నా రియాలిటీలోకి వచ్చా అరే పనికి మాలి అదవా 
ఇంకా పూజవ <laughs> 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 నీకెవత్తొస్తుందో గాని ముక్కు పిండి తిక్క కుదురుస్తే మెక్కు ఫ్రీ ఒక దాకా మెక్కు ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళి కలపాలి కదా ఏంటి నాన్నగారు పులిహోర నాన్నగారు నేనా ఈ ఎక్సక్కాలే వద్దనేది నువ్వు ఆ రామోహన్ గారి కొడుకు గడ్డు దగ్గర వేసి ఏసాలని తెలియవు అనుకుంటున్నావు ఏట్రా నీకు జలాశయం అవును మన ఏదో ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ ఏదో పెట్టినట్టున్నా ఏమైంది ఏంటి మన బాయ్ ఎండిపోయింది కదా నాన్నగారు అన్ని ఇండేకి ఇచ్చేస్తా అన్నాడు జోడించుకుంటాను యాదవ్ నీ యాదవ్ రే నీకంటే ఇది నయోరా పది నెలలు గడ్డెడితే కూసిన పాలన్నా ఎత్తది నేను ఇంత చదువు చదివించి ఏ ఉపయోగరా ఇదిగోండి నాన్నగారు మీరు నా పైన ఏదో కోపంలో అని వేస్తున్నారు కానీ అది పది నెలలు కాదు పది సంవత్సరాలు అయినా పాలేవదు ఎందుకో తెలుసా అది పేదోడ కాదు నాలా కోడిదోడ గాలి తిరుడు ఎక్కువైంది ఎలాగైనా పన్ను అట్టాలి ఆంజనేయ స్వామి నాకు ఎలాగైనా జాబ్ వచ్చేటట్టు చూడు అరే బా కమ్ ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావరా మా నూరు కట్టలేదు అవుంది అక్కడ ఇసుక అమ్ముతున్నారంట రేట్ ఎంతో కనుక్కుందామని నువ్వు కూడా వస్తావు ఏంటి జోక్ మరి లేకపోతే ఏట్రా మనకు పోయినా పాట ఊరు మీద పడి తిరగడం తప్ప కరెక్ట్ లేరా అరే బా అర మంచిగా వెళ్ళాడు ఉన్నాడు ఆ ఆడ పట్టణంలో జాబ్ చేస్తున్నాడు అంట అయితే మనకు కూడా చేయాలనిపిస్తుంది బా ఆడి చూసి నీకు లేచింది అంటారా ఏంటి పిచ్చి ఓ దట్ట అది తాటు వాటు వాటు అది బుర్రా పోతా సరే సర్లే కాని మరి తమరు గారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వ్యాపారం రా పత్తి వ్యాపారం ఓ ఏ నువ్వు కూడా పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటావు దట్ కాటేజ్ బిజినెస్ దట్ ఆల్ ఎవర్రాడు మళ్ళీ సెలబ్రిటీస్ పట్టుకొని ఏంట్రా మాటలు ఇదిగో ఆడు చెప్పింది నిజమే నువ్వు కంగారు పడుకు పద టీ దగ్గర చల్లారిపోయిన టీ ఉంటది కదా దాన్ని ఏడు చేసి తీసుకొచ్చి ఏమైనా బా ఈ మధ్య ఫిగర్ ఎవరు కనిపించట్లేదురా కడని బాగా తక్కువైపోయింది అవునరా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నీది కూడా నీ ఇలాకరా నీకు కూడా ఏదో ఒక దురదృష్ట జాతకరాలు పడుద్దిలే అంత సీన్ లేదులే బా అయినా ఈ మధ్య అందుగా తల్లిందరికి బాగా కరవచ్చేసిందిరా ఏ ఎందుకో ఏంటో ఏమంటావు కొంతమంది ఫేస్ బాగుంటే ఫిగర్ బాగోదు ఫిగర్ బాగుంటే ఫేస్ బాగోదు ఒకవేళ అన్నీ బాగున్నామ్మాయి బాగా నువ్వు బాగోవు ఇది పంచు బాబాయ్ రెండు టీలు ఆడి వాళ్ళది ఇచ్చినట్టేలారా గురు గారు ఏదో చేస్తున్నారు పెద్ద చదివేది రెండు వేల ఇరవై దాకా ఇబ్బందులే అయ్యి బాబు కష్టమేలా అయితే 
వదిలేండి మన సిలబస్ కాదు చదివిన అర్థం కాదు మరి బా అమ్మాయిలు రా ఎవర్రా ఈ కత్తిలాంటి కత్తిరిన గైఫ్లు జాగ్రత్తబా తగ్గిపోగలదు అయ్యా వేసి హ్యాండ్లు విత్ కేర్రా బా అమ్మది బా ఒక్కసారి అని వాళ్ళు మన వైపు చూస్తే బాగున్ను నువ్వు చూడాలి నేను చూపిస్తాగా వస్తే మల్లిక నా పేరు మల్లిక కాదే మరి నీదు నాది కూడా కాదు మరి కానప్పుడు ఎందుకు అబ్బాయిలు కనిపిస్తా చాలు తిరిగా బాబా చూపించ బాబు మూడు సినిమా సౌందర్య గారు లాగా చూపించాలి లాగించేయండి ఆడపిల్లలు బయటికి పంపాలంటే భయం వేస్తుంది ఆ రెండు ఇచ్చే ఇంత ముందు ఇచ్చేవా అదే బాబులు తెత్తే బాగా తిని ఇలా ఊసిపోక తిరుగుతుంటారు రోడ్ల మీద ఇదిగో బాబాయ్ రోజు టీ తాగుతూ ఖాళీ కూర్చొని కబుర్లాడుకునే మా గురించి పాపం కష్టపడి పనిచేసుకుని నీ దగ్గరకు వచ్చి డబ్బా కూడా ఎత్తనాడంటే ఈయన ఎంత ఖాళీగా ఉన్నాడంటో ఎక్కువ పేలొద్దని చెప్పా ఇదిగో బాబు చెప్పండి పెద్ద బాబు అవునరా నువ్వు మోహన్ రావు కొడుకులా ఉన్నావు కాదండి రామ్మోహన్ రావు కొడుకునండి ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా మాలాగే చేసేవారేమో ఇప్పుడు వయసు పెరిగింది కాబట్టి ఇలా నీతి కబురు చెప్పేస్తున్నారు కావాలంటే చూడండి మేము మీ వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగే నీతి కబురు చెప్తాం సిగ్గు లేకుండా అబే ఈ పెద్దలు ఉన్నారే ఎప్పుడు మన చిన్నపిల్లల బాధలు అర్థం చేసుకోరా ఇలాగే ఉంటారు అయినా మీలాంటి ఎదరికి చెప్పాలనుకోవటం నాదే బుద్ధి తక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ నాది కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ పదరాబా ఎల్ పదా బాబా రెండేలు క్యాన్సర్ ఆయన మొహం చూడలేకపోతున్నా మీ బావ లక్ష్మి బావ నిన్న పెళ్ళడతో బావ లక్ష్మి బావ మా ఊరు కురాలనండి ఏమ అనుకోవద్దు ఊరి మీద బలా దూరు తిరగడం అయిపోయిందా నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి కూర్చో కూర్చో విషయం ఏంటంటే శ్రీనివాసరావు అని హైదరాబాద్లో మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు నీకు జాబ్ ఇవ్వడానికి వాడిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఒప్పుకున్నాడు రేపు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వాలి ఓహో అయితే ఊర్లోనే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా నా పరువు తీసేస్తాను అనమాట అరే ఇది పరువు తీయడం కాదురా నా కొడుకు బాగుపడాలి అని అడిగాను సరే అయితే నీ జాబ్కి వెళ్ళను అమ్మా అన్నం పెట్టు రే ఇంకోనాలు ఇలాగే తిరిగావంటే ఎందుకు పడికి రాకుండా పోతావు ఆపోయా వింటున్నాను కదా నువ్వు మాడుతున్నాడు అడుక్కుని తినాల్సిన అవసరం నాకేంటయ్యా పని పాట లేకపోతే అడుక్కు తినడం తప్ప వేరే మార్గం ఉండదురా నాకు పది ఎకరాలు ఆస్తుంది ఆ పది ఎకరాలు నావి నేను నీకు ఇస్తే అది నీదవుతుంది అర్థమైందా అయితే ఈ ఇంటికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదా ఏంట్రా నా మాటలు నోడమ్మా ఈ రోజు అటు ఇటో తేలిపోవాలి ఏంట్రా తేల్చేది నువ్వు ఆగో ఏంటండి మీరు కూడా ఆగమని చెప్పానండి నీ సంగతి ఏంటి ఏం తేల్చాలి చెప్పు అదే ఈ ఇంటికి నాకు సంబంధం ఉందా లేదా దాని గురించి పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు తేలాల్సింది ఒక్కటే ఈ జాబులో నువ్వు జాయిన్ అవుతావా అవ్వవా అంతే కదా నేను వెళ్ళను అమ్మా నువ్వు లోపల అన్నం పెట్టు ఇప్పుడు ఎందుకండి ఈ పెంట పెంట కాదే తంట నానా తట్టాలు పడి నేను జాబ్ తెప్పిస్తే అయ్యగారు పొగరు చూసావా ఏం కొడుకుని కన్నావే ఇంటికి సంబంధం అంట 
పది ఎకరాలంట నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది ఆడు పనికి పనికిరాడు ఇప్పుడు చెప్పి మనమే నేను ఏ పనికి పనికి రాను అని చెప్పి మనం కన్నాను కదా కాబట్టి చచ్చే వరకు తిండి పెడతాను చచ్చాక నా ఆస్త అడిగిచ్చేస్తాను తిని బతికే మనం వెళ్ళి చెప్పు నీ కొడుక్కి ఏంటండి ఆ మాటలు వాళ్ళని అవమానించాలని చూస్తున్నారా వాణ్ణి కాదు ఊళ్ళు అందరూ ఎదురొచ్చి నా మొహం మీద అడుగుతున్నారు నేనెవరు చెప్పుకోవాలి అయినా వాడు ఇలా సర్వనాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ ఏంటి నువ్వు అని వెనకేసుకొచ్చి వెనకేసుకొచ్చి ఎదవలా తయారు చేసావు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయాడు ఏహే ఏంటి గోల ఏమన్నా ఉంటే నన్నాను ఆమెను ఎందుకంటున్నావు ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి రేపు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళి నేను చెప్పిన ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వాలి హ్యాపీగా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నావు కనుప మాయ మాత్రం చాలా బాధపడుతున్నాడు నేను వదిలేసి ఉండడానికి పైకి కోపంగా కనబడతాడు కానీ నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం బావ మాయకి ఒకసారిగా రాబోవా అరే ఏం చూస్తున్నారా పోరా మొత్తానికి ఇల్లు కదిలేదు మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు మంచిగా జరుగుతుంది బావ అసలు ఏమి రాని నీ కోసం ఇలా అడగగానే అలా ఉద్యోగం ఇచ్చాడు చూడు అది మాయ అంటే ఊరే బుజ్జిగా బయట నా ఉంగరం పడిపోయింది ఒకసారి దిగి చూడవా ఎక్కడ బావా కనిపించట్లేదు అసలు గోల్డ్ రింగ్ అనా కొంచెం ఆ డోర్ వేసేవా ఏడు బా నువ్వు జాగ్రత్త లేకపోతే ఊరే నా బంగారు కోన దూరం చేశారు కదా ఏంటి నేను అడిగింది మన ఆఫీస్కి ఎలా వచ్చావని కాదు లవ్ మ్యారేజ్ అన్నావు మరి మేడం ఎలా పరిచయం డీటెయిల్గా చెప్పు క్లారిటీగా చెప్పు అన్నప్పుడు చెప్పేటప్పుడు బెడ్ మీద పేషెంట్ లాగా పేషెన్స్తో వినాలి అంతేగాని మధ్యలో పాజులు స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఇచ్చావనుకో చెప్పాలన్న మూడు ఉత్సాహాన్ని దొబ్బుతాయి ప్లీజ్ సారీ సారీ కంటిన్యూ మళ్ళీ ఆపావు అనుకో ఆపను చెప్పు ఏమైందంటే అయ్యో మొదటి దీపం పెడతామని వచ్చానమ్మా కానీ అగ్గిపెట్టి కనిపించట్లేదు పోనీ నేను ఇవ్వనా అంటే నువ్వు కూడా పెడదామని వచ్చావు కదమ్మా పర్వాలేదు ముందు మీరు వెలిగించండి సరే నువ్వే వెలిగించమ్మా పర్లేదమ్మా వెలిగించు నీకు పెళ్ళైందమ్మా లేదాంటి అంటే ఇంత పొద్దున దీపం పెట్టడానికి వచ్చావంటే మీ ఇంటి ఆయన కోసం అనుకున్నా అయ్యో లేదు యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ కోసం మొక్కుంది పైగా ఇది కార్తీక మాసం కదా అందుకే వెళ్ళొస్తా ఆంటీ పద్మావతి గారు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి రండి వస్తున్న పంతులు గారు పెట్టింది మొత్తానికి మొదటి దీపం పెట్టేశారు పుణ్యం అంతా మీదే ఈ ఏడాది మీ వాడికి లగ్నం కుదురుతుంది సంతోషం నమస్తే అమ్మ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూశాను మా వాడికి ఇడి జోడు సరిపోయేలా ఉంది 
ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిన శివయ్య ఇంటి వరకు తీసుకురాపోడా ఏంటంటే ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే మా ఇంటి ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానమ్మా ఫోన్ మర్చిపోయాను మీరెక్కడ ఉండేది కేశవరం ఓ సరే నేను డ్రాప్ చేస్తారండి ఆహా లేదు చాలా దూరం అమ్మా నేను వెళ్తానులే అయ్యో అది చాలా దూరం అంటే ఆటోస్ కూడా రావు కదా నేను డ్రాప్ చేస్తారండి ఓకేనా అండి పదమ్మా ఇదిగో ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు కనపడే తోటలన్నీ మనవే ఇదిగో ఇక అంది చేను అదిగో జొన్న చేను అదిగో అక్కడ కనపడుతుంది చూడు చెట్టు అక్కడ వరకు మనవే ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారు అంటే మామూలుగానే అన్ని మనవే అని చెప్తున్నాను వెళ్దామా వెళ్దామా అవును నేను నీ పేరు అడగడం మర్చిపోయాను నీ పేరేంటమ్మా సిరి అవునా మీ ఊరెక్కడా రామచంద్రపురం అది మా కన్నూరు ఎవరింటోళ్ళు రాఘవయ్య గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ మనవరాల్ని ఓ అంటే మా దొరబన్నయ్య నీకు ఏమవుతాడు బాబాయ్ వరుస సరే పదమ్మా హలో చెప్పమ్మా ఒరే కన్న నిన్ను ఒకటి అడుగుతా ముక్కు సూటిగా చెప్పు నువ్వు ఏ అమ్మాయి నన్ను ఇష్టపడుతున్నావా పొద్దునే ఏంటమ్మా నువ్వు ముందు అడిగిన దానికి చెప్పు ఎందుకే ఏం లేదురా పొద్దున గుళ్ళో ఒక అమ్మాయిని చూశాను మహాలక్ష్మిలా ఉంది నీకు మంచి జోడి అయితే అయితే ఏందిరా తలకమాసినేదవా అయితే కాకపోతే మరేంటి ఉద్యోగం పేరు చెప్పి నాన్న సగం ఫ్రీడమ్ పోగొట్టేడు ఇప్పుడు మిగతా సగం నువ్వు పెళ్లి పేరు చెప్పి పోగొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నావా అబ్బా నువ్వు అలాగే అంటావు గానీ పిల్లని చూస్తే నువ్వు ఆగవు ఇక్కడ రోజు వంద మందిని చూస్తున్నాను ఆగట్లే నువ్వు ఎంత మందినైనా చూడు నేను మాత్రం ఆ పిల్లతోనే మూడెట్టేస్తా సరే నేను ఫోన్ పెట్టేస్తా ఏంటే తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు పెళ్లి గిల్లి అని మాట్లాడుకుంటున్నారు పెళ్లికైనా నన్ను పిలుస్తారా లేకపోతే మీరే కానిచ్చేస్తారా అయ్యో మీరు లేకుండా ఎలాగండి పెళ్లి కాడలు ఎవరు వస్తారు ఏ తెల్లారి అటకారాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి నీకు అయినా నేను గుడి దగ్గర ఉండమన్నాను కదా ఇక్కడికి ఎలాగొచ్చు ఆ పిల్ల తీసుకొచ్చిందండి ఆ పిల్ల ఏ పిల్ల అదే మా దొరబాబనే వాళ్ళ పెద్దన్న కూతురు సుబ్రహ్మణ్యం గారి పెద్ద అమ్మాయి అంటే ఓ వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు మనవరాలు అయి ఉంటది ఆ పిల్ల మాత్రం బంగార బొమ్మలా ఉంది మనోడికి మంచి జోడి సరి సరేలే సరి సరేలే కాదు నేను మాత్రం అనేసుకున్నాను అదే మన కోడలు ఇదిగా మనం అనుకున్నాయన్నీ అయిపోతాయా దేనికైనా టైం రావాలా ఇదేంటి సిరి కాల్ చేస్తుంది హలో ఒకసారి బయటకు చూడు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి బయటికి రా దేనికై ఉంటుంది నిద్రపోతున్నా కొంప ముంచేసావు కదే ఏమో నిద్ర వచ్చేసింది అంతే శ్రీహాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు స్టోరీ మధ్యలో ఆపేసి నీకు నేను స్టోరీ చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా స్టోరీ క్లైమాక్స్ వచ్చేలా ఉంది అది నీ వల్ల ఇదిగో ఎల్కేజీ పిల్లల వెనకాల ఆయా వచ్చినట్టు నా వెనకాలే వచ్చేకు నీకు దన్నం పెడతానే నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నీ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుంట్రా అదేం లేదు కాఫీ షాప్కి వెళ్దామా నేనేమైనా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్నా కాఫీ షాప్కి రావడానికి నీతో పోని పక్క టెరస్ పైకి వెళ్దాం మా టెరస్ పైన ఎంప్లాయీస్ అందరూ స్మోక్ చేస్తుంటారు 
ఎవరో ఉంటారు అనుకుని వస్తే ఈడవడు పట్టపగలే మంది వేసేస్తున్నాడు ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఉంటామమ్మ మందు రేట్లు పెంచే ఫుల్ తాగేవా అని ఇప్పుడు ఆ దాగుతాడ నిన్నెవడ అడిగాడ్రా నేను బానే ఉన్నాను సిరి నేను లేను కదా బానే ఉంటావులే అలా మాట్లాడతావు ఏంటి సిరి నేను లోపల ఎంత బాధపడుతున్నానో నాకు తెలుసు అవునవును నాకు తెలుసు మందు రేట్లు పెంచితే ఏ మొగోడైనా బాధపడక తప్పదు నువ్వు ఉండవయ్యా స్వామి అవును ఇందాక చూశాను నువ్వెంత బాధపడుతున్నావో చిచి నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం లేదు మార్నింగ్ శివ చెప్పాడు నువ్వు జాయిన్ అయిన ఆఫీస్లోనే డాలీ కూడా జాయిన్ అయిందంట కదా ఇప్పటి వరకు మనిద్దరి మధ్య తనొచ్చింది అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడే అర్థమైంది మీ ఇద్దరి మధ్యలోకి నేనొచ్చానని నువ్వెప్పుడు మిషన్ మిషన్ అంటుండేవాడివి కదా అవును నేను మిషన్నే కానీ ఈ ఒక్క విషయంలోనే మనిషిలాగా ఆలోచించాను అందుకే ఇప్పుడు ఇంతలా బాధపడుతున్నాను ప్రతి అమ్మాయి తెలుసో తెలియకో తన లైఫ్లో తప్పు చేస్తుంది అలానే నేను కూడా ఒక తప్పు చేశాను అదేంటో తెలుసా నేను లవ్ చేయడం నేను మీద నా లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు నేను చేసిన మిస్టేక్ మీరు చెప్తున్నాను ఇంకా నా లైఫ్లో నువ్వు వద్దు శ్రీహాన్ ఐ హేట్ యూ తగ్గాకంతే నేను నాగమన్నా అసలు ఏడుపు వచ్చేస్తుంటే సిరి సిరి నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విని సిరి అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా రీజన్స్ నాకు వద్దు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు ఇంక నేను అడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఏంటిది సైన్ చేసి పంపు డివోర్స్ ఏంటి సిరి అసలు నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా ఇలా ఎలా డిసైడ్ అయిపోతావు మొన్న శివ చెప్పినప్పుడే డివోర్స్ పేపర్స్ రెడీ చేసుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసాక మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యాను అక్కడ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు సిరి డాలీ మన పెళ్లి గురించి అడిగితే చెప్తున్నాను అదే టైం నువ్వు అక్కడికి వచ్చావు కావాలంటే డాలీతో ఒకసారి మాట్లాడు నీకే అర్థమవుతుంది నాకు ఎవరితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అది కాదు సిరి చూడు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకు ఎంత కన్విన్స్ చేసినా నేను కన్విన్స్ అవ్వను నీ రీజన్స్ విని విని చిరాకు వచ్చేసింది నాకు ఆ డివోర్స్ పేపర్స్ మీద సైన్ చేసి నాకు పంపించు గుడ్ బాయ్ చంపేస్తున్నా కొడక థ్యాంక్స్ ఫర్ ద స్టాఫ్ బ్రాదా సిరి 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 ఇంత చిన్న విషయాన్ని ఆలోచించకుండా ఎందుకు అంత పెద్ద చేస్తున్నావు నేను కూడా వేరేవాడి షోల్డర్ మీద పడుకుని ఉంటే అది నువ్వు చూసి చిన్న విషయమే వదిలేస్తావా ఆలోచిస్తేనే భయంగా ఉంది కదా ఇది చిన్న విషయం కాదు శ్రీహాన్ ఇది నీపై చూపిస్తున్న లాస్ట్ లవ్ నీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తున్న లాస్ట్ మెమరీ ఎక్కువైనా నీకు ఇచ్చండ ఇప్పుడు నాకంటే నీకే అవసరం 
こいつ。సిరి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందో నాకు అర్జెంట్ గా తెలియాలి సరే బాబా ఏంటి భయ్య పొద్దు నుంచి హాస్టల్ అయిపోయి చూస్తున్నావు ఏమన్నా లవ్ మ్యాటరా కాదు భయ్య లైఫ్ మ్యాటర్ రెండు ఒకటిలే భయ్య ఏమన్నా గొడవ అయిందా అసలు ఏం జరిగిందో నాకు తెలిస్తే కదా నీ చెప్పడానికి రైల్వే స్టేషన్ లో అనౌన్స్మెంట్ లాగా వాళ్ళు చెప్పిందే మనం వినాలి మనం చెప్పింది వాళ్ళు ఏంట్రు మనం చెప్పేది వాళ్ళు వింటే వాళ్ళ ఆడోళ్ళు ఎందుకు అవుతారు భయ్య కరెక్ట్ గా చెప్పావు భయ్య ఏదో సిగరెట్ పదహారు ప్రాయంలో నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏడుంది రా నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి రా కుర్రతాను నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి రా బ్రో వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని ఆఫ్ కల్స్తో క్యూట్గా ఒక అమ్మాయి నుంచి వెళ్ళడం ఏం చూసావా లేదు ఇట్స్ ఓకే సిరి సిరినితో కొంచెం మాట్లాడాలి ఇలా నా వెనక రావద్దు సరే పక్కన వస్తాను నన్ను వదిలి ప్లీజ్ నువ్వు ఐ హేటివ్ చెప్పినప్పుడే వదలలేదు ఐ లవ్ చెప్పినప్పుడు వదులుతాను సిరి ఆగు ప్లీజ్ ముండిది సిరి 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 ఒక్కసారి చెప్తే నీకు అర్థం కదా నువ్వు నాకు వద్దు మన పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి అదే చెప్తున్నావు సిరి అప్పుడు నీ మీద కోపం చిరాకు ఉండేది ఇప్పుడు నీ మొహం చూడాలంటే అసహ్యంగా ఉంది మరి అన్ని ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ లవ్ ఫీలింగ్ కూడా వస్తుందేమో కదా లవ్ అనే ఫీలింగ్ ఒక్కసారి పోతే మళ్ళీ రాదు అది నీ మీద ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది ఎప్పటికీ నీ మీద కోపం తప్ప ప్రేమ రాదు బాబు జూబ్లీ హిల్స్ పోని సరే అమ్మా
చెప్పండి సిరి నాతో మాట్లాడు సిరి ప్లీజ్ టూ మీటర్స్ పక్కకు గడు రే ఎవడ్రా నువ్వు సినిమాల్లో హీరోయిన్ నేడిపిస్తే మధ్యలో వచ్చి సేవ్ చేస్తాడు చూడు హీరో వాడే నేను గోవే టూ మీటర్స్ బ్రో హాయండి మీరు రీసెంట్గా ఈ హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యారు కదా అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట మీరు సింగిల్ అయితే నేను ట్రై చేసుకోవచ్చా ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ లవ్ యూ అరే తమ్ముడు నాకు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయిందిరా ఉన్న ఒక్క ఎదవతోనే ఎగలెక్ చచ్చిపోతున్నాను మళ్ళీ ఇంకొక ఎదవ అవసరమా షట్ పెళ్ళి అయిపోయిందా అయ్యో చూస్తుంటే రిలేషన్షిప్ వర్కౌట్ అయ్యట్లేదు ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ గివ్ మీ మిస్ కాల్ మ్యామ్ రే నిన్ను చంపేస్తాను రా నా ముందే నా పెళ్ళానికి ప్రపోజ్ చేస్తాను నీ కుందరా అన్న 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 సిరి అన్న 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 నీ సైకిల్ ఇవ్వనరా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో ఆర్య సినిమాలో అల్లు అర్జున్ లో ఫీల్ అయిపోతున్నాడు ఈడు అన్న అన్న ప్లీజ్ అన్న పోరా సిరి ఆగు ఏంటి అక్కడ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు సిరి అది సరే నీతో ఉన్నప్పుడు ఏ రోజైనా వేరే అమ్మాయితో ఉండడం చూసావా కనీసం వేరే అమ్మాయితో మిస్బిహేవ్ చేయడం చూసావా సరే నువ్వు మంచోడివే అందుకే లాస్ట్ టైం డాలీ ఇంటికి వచ్చిందని తెలిసినప్పుడు కూడా నీ రీజన్స్ విన్నాను బ్రేక్ తీసుకోలేని డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే అది నిజం కాకపోతే మళ్ళీ మనం కలుస్తామన్న చిన్న హోప్ ఉంది కానీ మొన్న నా కళ్ళతో నేను చూశాను మీరిద్దరు ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నారని అవున చిన్న హోప్ కూడా చచ్చిపోయింది కళ్ళతో చూసిన దాన్ని నువ్వు మోసం చేయలేవు కదా అయినా నువ్వెంత చెప్పినా నా మైండ్ లో నుంచి అది పోదు చూడు మనకెవరైనా నచ్చకపోతే ఐ హేట్ యూ అని చెప్తారు కానీ నేను మాత్రం నువ్వు నచ్చకపోయినా నీకు ఐ లవ్ యూ అనే చెప్పాను ఎందుకంటే ఐ హేట్ యూ చెప్తే నువ్వు చేసిన తప్పుని నన్ను ఏదో ఒక రోజు మర్చిపోతావు కానీ ఐ లవ్ యూ చెప్తే మాత్రం నువ్వు చేసిన తప్పు రోజు గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది నన్ను ఎంత బాధ పెట్టావని నీకు తెలుస్తుంది I love you, Shrihan. Bye. Huh? Bro, I'm going to take a cigarette. 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 Anna, what do you feel? I'm going to take a cigarette. 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 సారీ అన్న వదిన ఎప్పటికన్నా నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాన్న ఏడ్సేవులే అన్న నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చిందన్న నేను వెళ్తానే బాయ్ హాయ్ అండి మీరు రీసెంట్గా ఈ హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యారు కదా అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట మీరు సింగిల్ అయితే నేను ట్రై చేసుకోవచ్చా ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ లవ్ యూ అమ్మని టైమ్ రా టైమ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యు 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 अरे मामा हैप्पी बर्थडे ए ప్రాబ్లం లేదు కదా నా వల్ల నువ్వు ఇబ్బంది పడికే సరే అంతా బానే ఉంది మళ్ళీ కాల్ చేస్తానే సరే బాయ్ ఎవడా హార్న్
ఎవడరా నువ్వు నిన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను రో నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఈ హాస్టల్ లోనే ఉంది వన్ వీక్ నుంచి మాట్లాడలేదు ఈ ప్లాన్ ఏదో వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉందని రే ఇంత మంది బాధితులు ఉన్నారేంట్రా అవును బ్రో కర్మ అమ్మా బయట ఏంటా గొడవ మీరు మాట్లాడతారా నన్ను పోలీసులకు చెప్పమంటారా నేను మాట్లాడతాను అట్లాగే అమ్మా ఏంటి బాధ నన్ను హాస్టల్లో కూడా ప్రశాంతంగా ఉండని ఇవ్వా సిరి ఒక్కసారి నేను చెప్పేది ఒక్కసారి ఓపిక్గా విని సిరి ఏం వినాలి హా హాస్టల్ దగ్గర సీన్ క్రియేట్ చేయకు సరే ఏదో చెప్తాను కదా రేపు మార్నింగ్ షార్ప్ టెన్ కిడా అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు అది వింటాను కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వేం చెప్పినా నా డెసిషన్ మాత్రం మారదు పర్లేదు నేను చెప్పేది విని చాలు రేపు షార్ప్ టెన్ ఏమి ఇక్కడ ఉంటాను సరే ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు సీన్ క్రియేట్ చేయకు బాయ్ సిరి ఆ సిరి ఈ బ్యాగ్లు ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు చేసిన పనికి మా వార్డెన్ ఖాళీ చేసేమంది అమ్మా మేమల్లా అర్జెంటు గా రూమ్ ఖాళీ చేయమని చెప్పారమ్మా మా సారు అదేంటి మీ వాళ్ళ మిగతా అమ్మాయిలకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుందంట తొందరగా ఖాళీ చేయమని చెప్పారు సారీ సిరి అయినా మాట్లాడతానని పిలిచి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు సిరి నిన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపించడానికి అలా చెప్పాను అంతేగాని నీతో మాట్లాడడానికి కాదు ఏహా నేను చెప్పేది ఒకసారి వినొచ్చు కదా సిరి అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు నేను చెయ్యిన తప్పుకు నన్ను పనిష్ చేస్తున్నావు నువ్వు వదిలే వదిలే అని తీసి కాదు నేను వదిలేయడం అందరూ లవ్ తర్వాత బ్రేకప్ చెప్తారు కానీ నువ్వు బ్రేకప్ చెప్పాక ఐ లవ్ చెప్పావు అదే నేను చేసిన తప్పు ఆ తప్పులో ఉంది కూడా లవ్ కదా సిరి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా గొడవ జరిగితే చేసిన తప్పును మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఒకప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రేమించుకున్నా అని ఒక్క విషయం మాత్రం మర్చిపోతాం ఒకసారి మనం కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళం గుర్తు తెచ్చుకో సిరి చేసిన తప్పు చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది అసలు ఆ డాలీ విషయంలో ఏం జరిగిందో నేను ప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయను రిలేషన్షిప్లో ఏదైనా గొడవ జరిగితే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సాల్వ్ అవుతుంది అంటారు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సాల్వ్ అవ్వదు సిరి మనం ఎదుటి వాళ్ళని ఎంత ప్రేమిస్తున్నామో వాళ్ళకి చెప్పాలి అప్పుడే వాళ్ళకి మన మీద ఉన్న కోపం తగ్గుతుంది నీకు నా మీద ఉన్న కోపం తగ్గాలంటే నేను చెప్పాల్సింది సారీయో లేకపోతే వేరే వేరే రీజన్సో కాదు నేను నేను ఎంత లవ్ చేస్తున్నానో నీకు చూపించాలి నా లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వు సిరి సరే ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మన ఇద్దరం కలిసి మన ఇంట్లో ఉందాం అప్పటికీ నీకు ఇదే ఫీలింగ్ ఉంటే నేనే నీ లైఫ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఒక్క టూ మినిట్స్ ఆలోచించి సిరి నేను చెప్పిన దాని గురించి కాదు ఒకప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళమో దాని గురించి ఇంక నీ ఇష్టం
స్మోక్ చేస్తే నాకు నచ్చదని తెలీదా పట్టుకో కూర్చు కనకు పట్టుకో లేకపోతే పడతావు ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు మమ్మీ రా సిరి నువ్వు ఆ లగేజ్ పెట్టేసి వచ్చి నేను గీజర్ ఆన్ చేస్తా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేసి నేను వెళ్ళి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తా ఏం నాన్న డల్లుగున్నావు ఇంకేం పర్లేదులే మమ్మీ వచ్చేసిందిగా రాసిరి కూర్చో తిన్నా నీకోసం ఎంత రెడీ చేశాను నాకు ఆకలిగా లేదు నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నా మీద ఉన్న కోపం ఫుడ్ మీద చూపించొద్దని నువ్వు ఇలాంటిది ఏదో చేస్తావని తెలిసే ఇది రెడీ చేశాను సరే సరే తింటాను చి చపాతీలో ఉప్పు లేదు కూరలో కారం లేదు ఏంటిది చపాతీలో ఉప్పు లేదు కూరలో కారం లేదు ఎలా తినాలి దీన్ని నువ్వు ఈ డైలాగ్ వేస్తావని తెలుసు ఆ ఫుడ్ నేను ఉండేది కాదు ఆర్డర్ పెట్టా సచ్చినోడా రాసిరి కూర్చో సిరి నువ్వు ఇక్కడ పడుకో నేను వెళ్ళి బయట సోఫాలో పడుకుంటా సరే ఏమి జన్మము ఏమి జీవితము అయినా గొడవైన ప్రతిసారి మా అబ్బాయిలై ఈ సోఫా పైన ఎందుకు పడుకుంటారు పెళ్ళైన ప్రతి ఓడికి ఈ సోఫా పరిస్థితి తప్పదనుకుంటా 
రే రేపైనా కరెక్ట్ టైంకి మూగు అసలే పొద్దునే ఆఫీస్కి వెళ్ళి దుప్పించుకోవాలి నో పెళ్ళి దాని తల్లి ఈ తప్పే చేకురా వెళ్ళి నో పెళ్ళి దాని తల్లి పెళ్లి చేసుకుని తప్పే చేకురా మళ్ళీ నో పెళ్ళి దాని తల్లి ఓ రెడీ అయిపోవడం కాదు ట్వంటీ డేస్లో సిరీని ఎలా అయినా ఇంప్రెస్ చేయాలి ఒరే శ్రీహాన్ మంచిగా బిల్డప్ కొట్టి పడగొట్టేరా అయినా నీకు కాబట్టి ఇంకెవరు పడుతుందిలే అందగాడు వేహ ఇదేంటి ఇంత రెడీ అయినా కనీసం దాకట్లేదు లేదు లేదు నెక్స్ట్ గెటప్కి ఫ్లాట్ అవ్వాల్సిందే ఏంటి సర్కస్కి వెళ్తున్నట్టు అలా బట్టలు మార్చుకుంటున్నావు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా లేకపోతే ఫ్యాషన్ షోకి వెళ్తున్నావా దీనికోసం ఇంతలా రెడీ అయితే సర్కస్ వాళ్ళతో పోలుస్తుంది ఏంటి బిల్డప్ బొక్క ఏం లేదులే ఆఫీసులో డ్రాప్ చేయమంటావా పర్లేదు నేను వెళ్తాను ఏహే ఏముందిలే ఆందువేనే కదా డ్రాప్ చేసేస్తాను నువ్వేంటి ఇక్కడ నేను పిక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళడానికి నేను అడిగాను నేను పిక్ చేసుకోమని నేనే వస్తానని చెప్పాను కదా అయినా నాకు ఎలా రావాలో తెలీదా అబ్బా తెలుసులే సిరి ఎలాగో వచ్చేసానుగా రా ఎలాగో ఆఫీస్లో కలీగ్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎవరో చూడలే రా రా మళ్ళీ ట్రాఫిక్ పెరిగిపోద్ది సిరి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా వస్తున్నారా లేదు ఏ ఆహా ఎవరో వస్తున్నట్టు మధ్యలో అంత గ్యాప్ ఇస్తాను పదా ఏంటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చు దాహంగా ఉంది ఏమైనా తాగి సెల్దాంరా భయ్యా ఏమున్నాయి చూసులు నీకేం కావాలి చెప్పయ్యా అన్ని ఇస్తాను పది లక్షలు అప్పు కావాలి ఇస్తావా ఎక్స్ట్రాలో ద్రోయ్ అడిగిన దానికి చెప్పు స్పెషల్ డ్రింక్ ఒకటి ఉంది భయ్యా తీసుకొస్తాను సరే ఏదో ఏడు రే ఏంట్రా ఇది లవ్ మాక్టైల్ అన్నా లవర్ స్పెషల్ ఇక్కడ లవ్వే లేదు నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని మాక్టైల్ వేసి తీసుకొచ్చావు ఈ రెండు స్టాల్ కనుక చూసింది అనుకో రెండు వీక్ ఉద్ది ఏం పర్లేదు తీసుకో చెప్పాను కదన్నా వర్కౌట్ అవుతుందని థ్యాంక్స్ రా ఎందుకు అదే జ్యూస్ షేర్ చేసుకున్నాం కదా నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేదు ఇక్కడ ఏడ్చినట్టు ఉంది జ్యూసు ఏదో డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయని తాగినంతే నువ్వు ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకు
ఏమన్నా వర్కౌట్ అయిందా ఇంకొకసారి లో మాక్టైల్ అది ఇది అన్నావు అనుకో రేవెట్టేస్తాను అదవా ఎలా రారా పాప్కాన్ తిందాం ఇప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాం ఏమండి అత్తయ్య చెప్పమ్మా నాన్న ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నారా మీరు ఎప్పుడు ఊరుకొస్తారని అడుగుతున్నారు పండగొస్తాంలేమ్మా ప్రతిసారి అదే చెప్తారు కానీ రారు అయ్యో లేదత్తయ్యా ఈసారి పక్కా వస్తాం ఇంకేంటమ్మా మా వాడు కుదురుగానే ఉంటున్నాడా ఏముందత్తయ్య మీ అబ్బాయికి నాకు చిన్న గొడవై బ్రేకప్ అయిపోయింది వేరే వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఏదో కాల వేళ పడితే నిన్ననే ఇంటికి వచ్చాను కంగారు పడకు మ్యూట్లో పెట్టా హలో వినిపించట్లేదమ్మా అత్తయ్య వినిపిస్తుందా ఇంకేంటమ్మా ఏమన్నా విశేషం ఉందా లేదా పెళ్ళై వన్ ఇయర్ అవుతుంది చుట్టాలందరూ అడుగుతున్నారు అయ్యో ఎందుకు లేదు మొన్నే కరోనా అప్డేట్ అయిందంట లాస్ట్ టైం మన చుట్టాలందరికి ఎవరెవరికి రాలేదో ఈసారి అందరికి వస్తుంది టెన్షన్ పడద్దని చెప్పు మరి లేకపోతే ఏంటమ్మా అదేమన్నా టాస్క్ ఈ టైం లోపే జరిగిపోవాలండానికి టైం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే జరిగిపోతాయి మీరు ఇలా పదే పదే సిరీని ఇబ్బంది పెట్టకండి చుట్టాలు ఎవరైనా అడిగితే నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి నేను చెప్తాను వాళ్ళతో సర్లేరా మీ ఇష్టం పండకి రండి తప్పకుండా బా సర్లేమ్మా సరే అమ్మా జాగ్రత్త సరే అత్తయ్య బాయ్ శ్రీహాన్ కలిసి అంటే ఆపుకోలేక కిందకి వెళ్ళి తాగొచ్చు కదా కింద దాకా వెళ్ళడానికి ఓపిక లేక పదరా ఏంటో ఇలా దొరికిపోతున్నాను when you have an interesting subject in a perfect <laughs> position pool he lent andro okay la unnaru sorry what's your name alex we don't have coffee ya hero in bale unde vaadi hero adi vaada chichi he lent e abbayilu lipstick esukuntara మరి
చూడాలి సరే సర్లే అబ్బాయిలు కూడా ఏడుస్తారు అబ్బాయిలు కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఫోన్ వస్తుంది నీకు లోపల ఉంది కదా వినిపించలేదు తను అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తుంటే మాట్లాడవేంటి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయి మాట్లాడితే మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ ఫీల్ అవుతావా అని ముందు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయి హలో సుహాని సిరి బాగుంది సరే చెప్తాను అన్నయ్య కూడా అడిగానని చెప్పు ఓకే దెన్ బాయ్ సారీ సిరి సారీయా ఎందుకు అంటే సుహానితో మాట్లాడాను కదా దానికి నువ్వేమైనా ఫీల్ అయి ఉంటే నీకు విషయం చెప్తా విను పాస్ట్ లో ఏది జరిగినా అది నన్ను ఎఫెక్ట్ చేయదు నాతో ప్రెసెంట్ లో ఎలా ఉంటున్నా వాళ్ళదే ఇంపార్టెంట్ అయినా మన ఇద్దరి మధ్య డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చింది పాస్ట్ వల్ల కాదు ప్రెసెంట్ లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వల్ల సుహాని విషయంలో నేను ఎప్పుడు నేను జడ్జ్ చేయలేదు చెయ్యను కూడా నువ్వు తనతో మాట్లాడినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే సుహాని విషయంలో నువ్వేంటో నాకు తెలుసు మేము కోప్పడినా అలిగినా దాని వెనక ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది అంతేగాని మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం కాదు సోఫాలో అక్కర్లేదు ఇక్కడే పడుకో ఇదేంటి చెయ్యేసింది ఇలాంటి టైంలోనే అబ్బాయిలు చాలా వీక్గా ఉంటారే
దేవుడ పగవాడి కూడా ఈ పరిస్థితి రాకూడదే శ్రీహాన్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ అయినా నీ పిల్లవేగా ఏం కాదులే వద్దులే ఇది మళ్ళీ కొడుతుంది అయినా పర్లేదు ఒక చిన్న కిసి పెడదాం ఇది పడుకుంది కదా ఒకటి రెండు అర్థమైంది నేల్లి సోఫాలో పడుకుంటాను మూడో ముత్తు పెట్టేలోపు మూడంతా స్పాయిల్ చేసింది రాక్షసి పొద్దున్న నువ్వు ఒకటి తయారయ్యవరా ఇంతకుముందు అది లేపేది ఇప్పుడు నువ్వు లేపారు దొబ్బుతున్నావు ఎట్రా బా ఇది బాల్ కాదురా నా చెయ్యి నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పు సిరే మీ ఆఫీస్లో నీకు ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారా ఇంకా లేదు సిరే అంటే మన ఆఫీస్లో ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కదా ఆ సబ్మిట్ చేసే ఇస్తా అన్నారు ఆ లెటర్ నేనే రెడీ చేయించలేదు నువ్వా ఎందుకు నువ్వు ఆ ఆఫీస్లో ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు మన ఆఫీస్లో జాయిన్ అవ్వు మళ్ళీనా మరి మా ఆఫీస్లో ఏం చెప్పను అదంతా నాకు అనవసరం నువ్వేం చేస్తావు నీ ఇష్టం పుచుక్ అనకు మూసుకొని ఆఫీస్కి రా ఇలా ఫిట్టింగ్ పెట్టావేంటే మళ్ళీ అదే ఆఫీసులో అదే బాస్ కిందనా కూర్చోవా చెప్తాడు సరే 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 మేడం ఈ జుట్టు ఒకటే నా మాట విందు హే బ్రో ఇక్కడ సిరి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా తెలుసు ఇంతకీ మీరు నేను సిరి హే మోహిత్ హే సిరి హే హాయ్ ఎన్ని రోజులైంది నేను చూసి ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాను నీకు హే అలా ఏం లేదు సిరి నీ కాంటాక్ట్ రీసెంట్గానే దొరికింది అందుకే ఇలా కలుద్దామని వచ్చాను ఎవడీడు 
ఎవరు గురు అదిగో మేడంతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడు వాడు ఎవడో ఫ్రెండ్ అయి ఉంటాడులే మనకెందుకు ఫ్రెండా ఫ్రెండ్ కాదనుకుంటానే అయినా నువ్వెందుకు అంత టెన్షన్ పడతానా టెన్షనా నేనెందుకు టెన్షన్ పడతాను ఎంతసేపు లోపల ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇల్లు వాళ్ళు వాళ్ళేదో మాట్లాడుకుంటారు మనకెందుకు అయినా ఆఫీస్లో ఫ్రెండ్తో మాట్లాడేంటి వర్క్ చేయకుండా అయినా నువ్వేదో మేడం బాయ్ ఫ్రెండ్ అనేటి ఎందుకంత టెన్షన్ పడుతున్నావు బాయ్ ఫ్రెండ్ ముందు మాట్లాడుకున్నా పర్లేదు గురు మొగుడు ముందు మాట్లాడుకుంటేనే ఓ కాలిపోతుంది ఇక్కడ మొగుడా ఇంకేం సిరి అయినా అంత సడన్ గా పెళ్లి చేసేసుకున్నావు ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఎవరిని పెళ్ళలేదు అన్ని అలా సడన్ గా అయిపోయాయి అందుకే ఎవరిని పిలవలేదు అయినా నువ్వు అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావంటే షాకింగ్ గా ఉంది తెలుసా నీ పర్ఫెక్షన్స్ కి క్వాలిటీస్ కి ఎవడు దొరకడేమో అనుకున్నాను అయినా ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు మేడం కు నీకు పెళ్లి జరిగిందా లేదు నువ్వు ఏదో జోక్ చేస్తావు ఈసారి కూడా ప్రాంక్ చేస్తున్నావు కదా నాకు తెలిసి నువ్వు ప్రాంక్ చేస్తావు ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను అదే నిజం ఎలా అసలు ఎలా అరే మేడం కు నీకు ఒక్క క్షణం కూడా పడదు మేడం ఎప్పుడు నేను తిడతా ఉంటది అది నేను ఇంట్లో తనతో ఆడుకునేవాడిని అందుకే తన ఆఫీస్ లో నాతో ఆడుకునేది అంతే లవ్ మ్యారేజా అంటే అది ఒక టిపికల్ ఇండియన్ అరేంజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాలంటే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది పర్లేదు షార్ట్ చేసి చెప్పు అవి నేను ఖాళీగా మా ఊర్లో తిరిగే రోజులు వద్దు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వద్దు ఖచ్చితంగా కొడతారు ఈసారి ఆ పెళ్లి ఎలా జరిగింది అది మాత్రం చెప్పు చాలు ఊర్లో మనకి ఎవరు పిల్లని ఎవరు అనుకున్నాను కానీ మనకు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ ఫేవర్ సెట్ అయిపోయింది బాగా చలిగా ఉంది కదండి ఈ ఒక్క రోజులే అండి రేపటి నుంచి చలేదు ఎవరు లేరు మీరేమో ఏదో చెప్పాలన్నారు చెప్పండి ఈ అమ్మాయిలకి హిమ్ అనేది యూనివర్సల్ ఆన్సర్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఏంటి ఏం లేదు చెప్పండి సిరి గారు మొహమాట పడకండి ఏదన్నా ఫ్రీగా చెప్పేయండి ఏంటి నేను మీకు ఎంత ఎంప్లాయ్ని మీరు నా బాస్ అని ఫీల్ అవుతున్నారా మనకు అలాంటి పట్టింపులు అస్సలు లేవు అయినా నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు శ్రీహాన్ గారు శ్రీహాన్ గారు శ్రీహాన్ ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే పెళ్లికి ముందు చెప్పాలండి పెళ్లి మండపంలో కాదు మా నాన్నకి నువ్వు బాగా నచ్చేసావు నాకు మా నాన్నని హర్ట్ చేసే పని ఏం చేయాలని లేదు ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిపోతే మీ నాన్న హర్ట్ అవరా అందుకే నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసి ఆపాలి పరిస్థితి ఏ పెళ్లి కొడుకు రాకూడదు బుక్ చొక్క బొక్క
ನೀ ಮೋಹನ್ ಪೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಂದ್ರ ಅವನ್ ಬಾವ ಇಂದಾಗ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಎವಡೆ ದುರ್ಮಾರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ಕಡ ಸಾಲ ನಾ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ರೇ ಬಾವ ನೀವು ಫೀಲ್ ಅವ್ದು ನೀ ಪೆಲ್ಲಿ ದೂಂದಂಗ ನೇನ್ ಜಾಸ್ತಾಡ್ರಾ ಅಬ್ಬ ಆ ಅಸಲ್ ಮಾ ಬಾಬ ಎಲ್ಲ ಅಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಲೆ ರೇ ಬಾ ನೀ ಪೆಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಬ್ಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಪಿ ಅನ್ರಾ ಅವನಾ ಐತೆ ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾರ್ಟ್ ಲೈ ಜೂಸ್ಕೊಂಡಾನೆ ಎವಡೆ ಕೋಸು ನಾ ಸ್ಟಫ್ ಏದಿ ಇಕ್ಕಡಂದೆ ಏಯ್ ಪೈನೆ ಅಚ್ಚೈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋ ಪೇಳ್ಳ ಆಗಿಪೋತೆ ಪಕ ಪಕ ನೋಕುನೇವಣ್ಣಿ ಇಪ್ಡಿ ವಿಷಂ ಬೈಟ್ ಜೆಪ್ತೆ ಅಂದರು ಟಕ ಟಕ ನೋಕುಂಟರು ಆಕರ್ಕ ನಾ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಪೋತನ ಅನ್ಕೋಲೇದು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏನೇನು ಜೂಸ್ತನೋ ಸಿರಿ ನೀನು ಚಿನ್ನಪುರ ನಿಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಕಾದು ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಕಾದು ಚಿನ್ನಪುಂಚಿ ಸಿರಿ ಅಂಟೆ ನಾಕ್ ಚಾಲ ಇಷ್ಟಂ ಬ್ರೋ ಕಾನಿ ಅದು ಚಪ್ಪಾಲಂಟೆ ನಾಕ್ ಚಾಲ ಬಯೋ ಇವನ್ನಿ ನಿಕ್ ಎಂದು ಚೆಪ್ತನ ಅನ್ಕೊಂಡನು ನೀ ಕಂಟೆ ಸಿರಿ ನಿಕ್ ಕೂ ಲವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಲೀರ್ ಅನ್ಕೋ ಬ್ರೋ ನೀನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲುಗಲ್ ನೇನ್ ಏಡಿಸ್ತುಂಟೆ ನಾ ಸಿಗರೆಟ್ ಕೆ ಮಂಟೆವ್ವ ಅನ್ನಟ್ಟು ಈಡೆ ಬಡ್ರ ಐನಾ ಈ ಮೆಂಟ್ಲೋಲ್ ಅಂದರ್ ನಾಕಿ ಎಂದು ತಗುತ್ತನರ್ ದೇವಡ ಐನಾ ಈ ಪಿಲ್ ನೇನ್ ಎದ ಕಾಪಲಿ ವಾಳ ನಾನು ಫೀಲ್ ಹೋತಡ ಮನಾನ್ ಫೀಲ್ ಹೋಡ ಐನಾ ವಾಳ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಹೋತಡೇಮೋ ಮನಾನ ಇದೇ ಮಂಟ್ಪೋಲ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟಸ್ತಡೆ ಆಗ ಬೈ ಆಕರ್ಕಿ ನೀ ಗುಡ ಪಿಲ್ಲ ದರ್ಕಿಂದ ನೀ ಅಮ್ಮ ನೀ ದಿಷ್ಟ ಜಗಲಿಂದೆ ಕಾಟ ಹಲೋ ಏವಂಡಿ ಮೀ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಗಾದು ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಹೋತಾರು ಮಾ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮಾ ಚುಟ್ಟಾಲಂದ್ರೂ ಆಯ್ನಾ ಪೇಟಲ್ ದಾಕ ವಚ್ಚಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೊನಂಟೆ ಇಪ್ಪು ನಾ ಪರಿಸ್ತೇ ಅಂಟಿ ಆಯ್ನಾ ನಾಕೇ ಎಂದು ದೇವಡ ಅನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಜರುಗುತನೆ ಮಾ ನಾಂತ ಜಪಡ ನಾ ಅವಲ ಕಾದು ಮೀರೇ ಜಪಂಡಿ ನಿನ್ ಜಪಲ ಉಂಟ ಆಡು ದಂ ಕುಂಟೆ ಮೀನೆ ಕಾಪಲ ಆಯ್ನಾ ಮಾಡಲ್ ಜಾಸ್ತರಾನಿ ನಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಜೇಸ್ಕೊಡ ಜೇಸ್ಕೊ ಜಂಬೇಸ ಏಯ್ ನೀ ಐಪೇರ ರೇ ನೀ ಏವಂ ಕುಟ್ಟಾರ ಮಾ ಬಾರ ಅಂತಾರ ಆಬಕಣ್ಣ ನೆವರ ಊರಿ 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 ಪೆಳ್ಳಿ ಪಾನ ಮಂಡಪ ಮೊತ್ತ ನಾನು ಚಂಡಾಲಂಗಾಡ್ರಾಂಪೇಸ್ತಾನೆ ಸಿರಿಗಾರು ಆ ಉಂದಿ ಏನ್ ಪೆಳ್ಳೆಯ ವರ್ಕು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋತನಾರಾ ಬಾಗಾರು ಆ ಅಂಟೇ ಕೊಂಚ ಮಾತಾಡಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲನ್ನ ಅನ್ನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ತರವತೆ ದೇನಿಕ್ಕೆ ನಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಧ ಗಾಕೊಂಡ ನಾತೋನೇ ಸರ್ಸಲಾಡ್ತಂದೆ ಏಂಟೋ ಈ ರೋಜ್ ಅಂದರ ಆಡ್ಕೊಂಡನಾರ ನಾತೋ ಅಂಟೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮರಿ ನಾಕೇಂಟಿ ಬೈಟ ಭೋಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೇಸರಂತ ಎಲ್ ದಿನಂಡೆ ಆ ನಾಕೇ ಮೊದಲೇ ದಿನ ಅವರ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಡೋ ಗಾನಿ ನಾಶನ ಹೋಗಿಪೋತಡು ಸಿರಿ ನೀ ಆಯನ ಹೊಚ್ಚಡು ನಿನ್ನ ಶೂಡಕೊಂಡ ಉಂಡಲೇ ಪೋತನಾಡಂತ ಚಪಂಡಿ ಕೊಂಚೋ ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಸ್ತರ ಹಾ ಪೆಳ್ಳಿಕ ಮುಂದೆ ಆವೇಮಿ ಕುದರ ನೀ ಭಾಗವೇ ಮೀರ್ ಪದಂಡಿ చెప్పండి నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నానండి కానీ ఏది కుదరట్లేదు 
ఒకే ఒక్క ఆప్షన్ ఉంది టైం అయిపోతుంది అన్ని పనులు నేనే చూసుకోవాలి ఏరా అబ్బాయి ఇంకా రెడీ అవ్వలా అక్కడ ముహూర్తం దాటిపోతుంది పంతులు గారు అలా హడావిడిగా తిరుగుతూనే ఉంటారా కాసి కూర్చోండి ఏం కూర్చోవడం ఏమిటారా అబ్బాయి అన్ని పనులు నేనే చెయ్యాలి అందరూ నాకు చెప్పేవాళ్లే ఒక్కడిని అన్ని పనులు ఎలా చేస్తాను నేను మనిషినా మర మనిషినా పోన్లేండి ఈ కూల్ డ్రింక్ తాగండి ఆయాస పడకండి థ్యాంక్స్ రా అబ్బాయి ఇక్కడ మంచినీళ్ళు అడిగే నాథుడు కూడా లేడు నువ్వు ఏకంగా కూల్ డ్రింకే ఇచ్చావు తాగండి తాగండి చంపడాలని తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలీదు ఈ పంతులు ఈ పెళ్లి మాట కొంచెం చుట్టుపక్కల కనబడకూడదు అయితే అందరి కళ్ళు మూసేస్తా పంతులో తాగేసి పడుకుని పోయారండి మీరు ఇంకేం టెన్షన్ పడకండి సరే సరే మరి నేను వెళ్తాను అలాగే వెళ్ళండి సరే నేను వెళ్తున్నాను చెప్పాను కదండి తాగించేసాను ఎక్కడో అవుట్ అయిపోయి ఉంటాడు లేండి ఎవడరా ఇక్కడ నీ లేకుండా పెళ్లి చేస్తోంది నువ్వు వదలరా అంటే వస్తాడనుకోలేదు బాబు ఇందాక నువ్వు ఇచ్చిన కూల్ డ్రింక్ సూపర్ నాయన అమ్మ ఈ బెల్లం జీలకర్ర తీసుకో బెల్లం జీలకర్ర తీసుకో అమ్మా నువ్వు కూడా తీసుకో నాయన అమ్మాయి తల మీద పెట్టు ఇదేంటండి సగమే ఉంది స్టఫ్ ఏంటి తిన్నారా మీరు తీసుకుని కట్టమే మీరు పని చేయండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోవచ్చు కదా ఇదేంటి పడిపోమంటే పుచ్చుక్క అంటుంది భజంత్రీలు భజంత్రీలు వాయించండి వేయండి వేయండి అందరూ వచ్చి అక్షింతలు వేయండి బాబు ఈ దండం తీసుకోమ్మా ఈ దండం తీసుకో బాబు దండాలు మార్చుకోండి ఇద్దరు వేయమ్మా
ఇదిగో ఎంజాయ్ నువ్వే విను మరి నా కూల్ డ్రింక్ నన్ను చంపేసి అది జరిగింది నీకేమైంది పాపం మా మేడం మీ మేడం కాదు మీ మేడం చేసుకుని నేను పాపం సర్లే ఏదైతే ఏముంది మొత్తానికి పెళ్లి చేసుకున్నావు చేసుకోలేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో అలా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది భలే జరిగింది మీ పెళ్లి విన్న వాళ్ళకి అలానే ఉంటుందిలే మరి ఇంకెప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నాం మీ హస్బెండ్ ని బయటే ఉన్నాడు మంచి అమ్మాయిలందరూ ఎదలక పడతారని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఏంటో ఆ నిన్ను కాదులే అసలు ఇంతసేపు లోపల ఏం చేస్తున్నారు ఇల్లు ఒక్క నిమిషం సిరి నువ్వు అనుకున్నాడు శ్రీహాన్కి డాలికి మధ్య ఏం జరగలేదు సిరి అసలు నీ పెళ్ళైన విషయం నాకు ఎలా తెలిసింది అనుకున్నావు శ్రీహాన్ డాలికి మొత్తం అంతా చెప్పాడు మీ ఇద్దరికి పెళ్ళైన విషయం మీ ఇద్దరు గొడవ పడిన విషయం అలానే మీ ఇద్దరు విడిపోయిన విషయం కూడా ఆ నిమిషంలో డాలీ వచ్చి నీకు చెప్పినా కూడా నువ్వు వినే పొజిషన్లో లేవు కరెక్టే ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వే కాదు ఎవరున్నా అలానే చేస్తారు తప్పులేదు కానీ ఒక్కసారైనా శ్రీహాన్ సైన్ నుంచి నువ్వు ఆలోచించాల్సింది శ్రీహాన్ డాలీతో ఒక్క సెకండ్ కూడా తప్పుగా బిహేవ్ చేయలేదు తెలుసా శ్రీని గురించి మొత్తం చెప్పింది మీ ఇద్దరు నా పెళ్లికి రావాలి తప్పకుండా వస్తాం థ్యాంక్ యూ బ్రో హలో పెళ్లి కూతురు ఎవరో చూడు ఇదేంటి సోఫాలో బయటకు వచ్చిన స్ప్రింగ్ లో ఎలా ఊగుతుంది ఏం డాలీనా జింతా చితా చితా జింతా డాలీ పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి సడన్ గా మళ్ళీ జింతా చితా చితా జింతా అయినా నన్ను పిలవనే లేదు ఇప్పుడేంటి డాలీ పెళ్లి చేసుకుందని ఫీల్ అవుతున్నావా లేకపోతే తమ్మని పిలవలేదని ఫీల్ అవుతున్నావా అయినా డాలీ నీకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోదే అందుకే కదా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సరే నాకు ఆకలేస్తుంది నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నా నీకేమో కావాలా నాకేం వద్దు సరే హలో వద్దు అంటే ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టొద్దు అని నేను వంట చేస్తా అని చెప్తున్నాను నీకెందుకు లేమా అంతొద్దు అయితే చికెన్ చేయవా అంటే ఎలాగో వంట చేస్తా అన్నావు కదా అందుకే సర్లే ఏడు ఎస్ నేనే ఫస్ట్ అన్న అబ్బా తిన్న తర్వాత ఒక్క స్మోక్ పెడితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎక్కడికి ఊరికే అలా వాకింగ్కి నువ్వు వాకింగ్కి వెళ్తున్నావో స్మోకింగ్కి వెళ్తున్నావో నాకు తెలుసు చెప్పేసిందిగా వెళ్ళదేంటి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలా వద్దా వద్దులే మళ్ళీ దీంతో ఎందుకు గొడవ శివా గుడ్ మార్నింగ్ యా బా ఇద్దరు ఎంత బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అయినా నువ్వు ఆ రోజు నా లవ్కి హెల్ప్ చేస్తానో చూడు నిన్ను ఆ రోజే కట్ చేయాల్సింది తప్పు చేశా ఎర్లీ మార్నింగ్ జోక్స్ టైం అవుతుంది పదా మళ్ళీ లేట్ అయితే మేడం కొడుతుంది అబ్బో ఎంత భయమో పదా ఎంతైనా 
నువ్వు చాలా లక్కీ గురు దేనికి దేనికంటే ఏంటి గురు సిరి లాంటి అమ్మాయి దొరకాలంటే మామూలు విషయం ఏంటి ఈ మధ్య ఆస్ట్రిచ్ అనే ఒక పక్షి బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది విన్నావా లేదు ఏంటది పెళ్ళైన తర్వాత నీకే అర్థం అవుతుందిలే అవునా అవును చూసింది చాలు ఇటు తిరుగు సో గాయస్ మనకి కొత్త ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయింది ఈసారి క్లైంట్ ప్రెజర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నారా కొత్త ప్రాజెక్ట్ సూపర్వైజ్ చేయడానికి టీమ్ లీడర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ టీమ్ లీడర్ శ్రీహాన్ మొత్తానికి సాధించావు కంగ్రాట్స్ ఇంకా ఆఫీస్ మొత్తం మీ మొగుడు పిల్లల డామినేషన్ అంతేగా అవును నాకు డౌట్ అందరెందుకు నాకు కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నారు అంటే మేడం చెప్పింది నువ్వు వినలేదా ఇందాక నాకు అది లాటరీలో రెండు కోట్లు వచ్చింది మెసేజ్ వస్తే అది చూస్తున్నా కర్మ పోయిపోయి మేడం నిన్ను టీఎల్ గా సెలెక్ట్ చేసింది టీఎల్లా నేను టీఎల్లా అంటే టీమ్ లీడరేగా టీమ్ లీడర్కు ఉండాల్సిన లక్షణాలు అక్కడ కూడా లేవే మనకి ఇది కావాలని చేసి ఉంటుంది అడిగి పడేస్తా శివ నేను పిలుస్తున్నారు ఎవరు ఒకసారి వస్తే నీకే తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు వెళ్ళమని సరే అయితే మేడంతో మాట్లాడాలి కొంచెం బయటికి వెళ్ళు ఓకే సార్ చిచ్చి టీఎల్ ఏంటి అయినా మొన్నే కదా మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడే అంత వర్క్ లోడ్ ఇస్తే ఎట్లా అయినా ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు సిరి అయిపోయిందా నువ్వు వర్క్ నేర్చుకుంటావు అయినా నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని తెలియాలని నేను టీమ్ లీడర్ చేశాను ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు ఏం తెలుసు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆహా ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడిగితే ఏం చెప్తాం ఇందుకే చేశాను అట్లీస్ట్ ఈ విషయంలోనైనా సీరియస్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తావని వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకో వర్క్ ఉంది వెళ్ళు ఇది ఓపించే
సో నేను చెప్పిన తీరీ అర్థమైంది కదా వెళ్ళి చేసుకో నువ్వేం టెన్షన్ పడుకు క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడులే ఎందుకు సడన్ గా అంత డల్ అయిపోయావా హెడ్ఏక్ గా ఉంది సరే ఉండి ఇప్పుడే వస్తాను ఎక్కడికి ఉండి వస్తాను ఎక్కడికి థ్యాంక్స్ పర్లేదమ్మా ఈ కాఫీతో పాటు బిస్కెట్లు కూడా ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేది ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఆకలేస్తుంది బయటికి వెళ్దామా ఓకే మేడం ఎక్కడికి వెళ్దాం పానీపూరి తిందామా పదే వెళ్దాం భయ్యా ఏక్ ప్లేట్ పానీపూరి అదేంటి నువ్వు తినవా నా గొద్దులే నువ్వు తిను ఓకే కనీసం ఫార్మాలిటీ కైనా తినమని ఫోర్స్ చేయవా నువ్వేమైనా చిన్నపిల్లాడువా నేను ఫోర్స్ చేయడానికి ఆకలిస్తూ నువ్వే తింటావులే పాపం ఎవరు నేనే నువ్వు తిను బాబోయ్ ఇదేంటి ఇలా తినేస్తుంది అలా చూడకు కావాలంటే నీకు కూడా పెడతాను అయ్యో నాకు వద్దమ్మా నువ్వు తిను నువ్వు తింటే నేను తిన్నట్టే భయ్యా తోడ ప్యాజ్ డాలు వీళ్ళకి హిందీ వచ్చినా రాకపోయినా హిందీలో ఒక్క పదం మాత్రం వచ్చి ఈ అమ్మాయిలకి భయ్యా ఇంకా ప్లేట్ ఇవ్వరా అసలు నువ్వు ఉన్నదానికి నువ్వు తినదానికి ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ అవుతుందా దిష్టి పెట్టకు సరే సరే ఐస్ క్రీమ్ తింటావా వద్దు ఐస్ క్రీమ్స్ నైట్స్ మాత్రమే తింటా మంచి మంచి అలవాట్లు సరే పద వెళ్దాం ఇక్కడ తెలియపోతుంది అంటారా అంతేలే అరే అమ్మాయి చూరు ఎంత బాగుందో హిందీ రాదు కానీ తోడ ప్యాజ్ డాలు ఇది మాత్రం బాగా చెప్తారు నడుచుకుంటే వెళ్తావు కానీ దా బండెక్ ఆగాగాగు ఏంటి ఇక్కడ కూడా నీ హీరోజమేనా కొంచెం మాకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వు ఏంట్రా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడేంటి ఫైట్ చేస్తావా చూర్రా ఫైట్ చేస్తాడట కాదురా ఫ్యాక్ట్ చెప్తా ఏంటో ఆ ఫ్యాక్ట్ అక్కడుందే తన నా వైఫ్ అయితే ఏంటంట తను టార్చర్ పెడితే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా ఎలా ఉంటుంది చెప్తా ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం జాగ్రత్త అక్క సారీ అక్క సారీ బావా అక్క జాగ్రత్త బావా సారీ బ్రతకన్నా ముందు నువ్వు జాగ్రత్త సరే బావా బాయ్ రే పదం సారీ వాళ్ళింటి అలా వెళ్ళిపోయారు అసలు ఏం చెప్పా వాళ్ళకి ఏం లేదు ఒక మగాడి కష్టం ఇంకో మగాడితో పంచుకున్నాను అంతే పుచ్చు కనకు నీకు చెప్పినా అర్థం కాదులే పదా హలో మాస్టర్ నేను కరెక్ట్ గానే వెళ్తున్నా తనే మధ్యలో వచ్చింది కొంచెమైనా బుద్ధి ఉండకరలా రోడ్ దాటేటప్పుడు ఫోన్ నొక్కుంటావు ఏంటి ఏమైనా జరుగుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి
Sorry. Sorry. Sorry, Auntie Sorry. ఈ రోజు టైం బాగుంది కాబట్టి ఏం జరగలేదు అదే ఏదైనా జరుగుంటే నా పరిస్థితి కొంచెమైనా ఆలోచించావా ఇంకోసారి రోడ్డు దాటేటప్పుడు ఫోన్ బయటికి దీ అప్పుడు చెప్తా చూస్తామే పదా చాలా చెల్లిస్తుంది చెల్లు ఉండడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా ఏంటవి మన బ్రెయిన్ బాగా బూస్టప్ అవుతుందంట ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవి రావంట ఇంకా చాలా బాగా నిద్రపడుతుందంట ఇంకా మంచి మంచి రొమాంటిక్ సీన్స్ అని కూడా ఈ చెల్లోనే ప్లాన్ చేస్తారంట లాగిపెట్టి చంప మీద కొడితే వెచ్చగుంటుందంట తెలుసా వద్దులే చాలా బాగుంది టైం ఎంత అవుతుంది మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అబ్బో సిరి ఇక్కడే ఉండి ఇప్పుడే వస్తా శ్రీహాన్ ఎక్కడికి ఇప్పుడే వస్తా నాకు శ్రీహా నీకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏంటని చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతావా అరే ఫోన్ కూడా చేస్తే ఇక్కడే వదిలేసావు ఇంత కేర్లెస్నెస్ ఏంటి నీకు ఇంట్లో ఒక్కరితే ఉందని కూడా ఆలోచించవా అసలు వదిలేసి ఎలా వెళ్ళిపోతావు ఇంతకీ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అంటే నీకు మిడ్ నైట్ లో ఐస్ క్రీమ్ తినడం ఇష్టం అని ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను మరి ఐస్ క్రీమ్ ఏది తీసుకొస్తుంటే దారిలో కుక్కలు వెంటబడ్డాయి టెన్షన్లో కింద పడిపోయింది సరే వెళ్దాం పద ఉండు సిరి అప్పుడు ఏం వెళ్తాం శ్రీహాన్ నీకు ఒకటి చెప్పాలి చెప్పు డాలీ విషయంలో నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను ఏమనుకోకు పర్లేదు సిరి ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు కాకుండా వేరే వాళ్ళున్నా అలానే అర్థం చేసుకునేవాళ్ళేమో ఈ విషయంలో ఓవర్ ప్రొసెసివ్గా బిహేవ్ చేశానేమో కదా పర్లేదులే లవ్ ఉన్నప్పుడే పొసివినెస్ ఉంటుంది అయినా అమ్మాయిలు పొసివిగా ఫీల్ అయినప్పుడే ఇంకా క్యూట్గా కనిపిస్తారు అంటే అది మన విషయంలో కొంచెం దూరం వెళ్ళింది అనుకో అది వేరే విషయం ఒకవేళ నేను అదే నిజమనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఏముంది ప్రతి హాస్టల్ ముందు ఒక పాన్ షాప్ ఉండి ఉంటుంది ఆ పాన్ షాప్ ముందు నేను ఉండి ఉంటా నువ్వు నాతో వచ్చేంత వరకు సరే రా వెళ్దాం సిరి హా నువ్వు ఇచ్చిన టైంలో ఆల్రెడీ నైన్టీన్ డేస్ అయిపోయాయి ఇంకా టూ డేసే ఉన్నాయి నువ్వు ఇంకా ఏం చెప్పలేదు ఒకవేళ ఆ టూ డేస్ తర్వాత కూడా నా డెసిషన్ మారకపోతే నీకొకటి తెలుసా మనం విడిపోయిన తర్వాత నేను ఒంటరిగా ఉండడానికి చాలా ట్రై చేశాను కానీ నీ మెమరీస్ థాట్స్ తప్ప ఇంకేం లేవు నా దగ్గర కానీ ఇప్పుడు నాతో ఉండవన్న థాటే ఊహించడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఉంటే నీతో కలిసి ఉంటాను లేకపోతే అసలు ఈ భూమి మీదే ఉండను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో సిరి లేకపోతే శ్రీహాన్ లేడు
సిరి ఏం తినకుండా పడుకున్నావంటే రాయమన్న తిందాం నాకొద్దు ఇప్పుడేమైంది ఏం కాలేదు నాకొద్దని చెప్తున్నాను కదా ట్వంటీ వన్ డేస్లో నైన్టీన్ డేస్ అయిపోయాయి అయినా ఈ నైన్టీన్ డేస్లో రాని ఫీలింగ్స్ ఇంకా ఈ టూ డేస్లో ఎలా వస్తాయి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మన ఇద్దరం కలిసి మన ఇంట్లో ఉన్నాం అప్పటికీ నీకు ఇదే ఫీలింగ్ ఉంటే నేనే నీ లైఫ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాను లైఫ్ లాంగ్ ఉందామని ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు ఇంకా ట్వంటీ వన్ డేస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావా నీతో ఇంటికి వచ్చిన రోజే నీతో ఉందామని ఫిక్స్ అయ్యాను నువ్వు నీ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసావు నేను చేయలేదు అంతే ఇంకా నేను వెయిట్ చేపించను రేపే నేను నా ఫీలింగ్స్ నీకు చెప్పేస్తాను శ్రీహానేడి ఓ నేను లేచింది లేట్ కదా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అయితే ఆఫీస్లో అందరి ముందు చెప్పేస్తా రాజు శ్రీహాన్ వచ్చారా ఇంకా రాలేదు మేడం ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు శ్రీహాన్ వచ్చాడా లేదు మ్యామ్ ఏమైంది మ్యామ్ ఏం లేదు శ్రీను శ్రీహాన్ వచ్చాడా చూడలేదు మేడం రాలేదా చెల్లమ్మా శ్రీహాన్ ఏమైనా మీ దగ్గరకు వచ్చాడా లేదమ్మా ఏం లేదు అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఇంట్లో లేడు కాల్ చేస్తుంటే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఆఫీస్లో కూడా లేడు సో కొంచెం మీరు ఏమైనా కనుక్కుంటారా నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా నేను వస్తున్నా కనుక్కుందాం కానీ సరేనా సరే అన్నయ్య శివ హా మ్యామ్ నా కొంచెం వర్క్ ఉంది నేను ఇప్పుడే వస్తాను నువ్వు కొంచెం చూసుకో మ్యామ్ ఎందుకని టెన్షన్ పడుతున్నారు ఏమైంది ఏం లేదు వస్తాను ఓకే మ్యామ్ ఏమైందమ్మా వాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాడా లేదన్నయ్య ఏం లేదమ్మా వాడి గురించి నాకు తెలుసు నేను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్తాడు చెప్పు లేదన్నయ్య ఇన్ని రోజులు నేను తిట్టిన కొట్టిన నాతోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కనిపించట్లేదు నాకు వాడి గురించి తెలుసు కదమ్మా వాడు నేను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్తాడు చెప్పు సాయంత్రం వరకు ఇంటికి వచ్చేస్తాడులే అది కాదనియ అసలు నేనే ఎన్ని రోజులు తను వెయిట్ చేయించకుండా ఉండాల్సింది ఇప్పుడు చూడు నన్ను అనవసరంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడేమో వాడు నేను ఎప్పుడు తప్పుగా అర్థం చేసుకోలేదమ్మా చిల్లమ్మా నువ్వేం టెన్షన్ పడతాయి ఓ పని చేయి నువ్వు వెళ్ళి ఇంట్లో వెతుకు నేను వెళ్ళి బయటకు అనుకుంటా సరేనా 
सरना हाँ श्रीहान 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 इकड़के पेड़ असल सॉरी सिरे, ओके परफेक्ट हस्बैंड का उन लड़कियों ने चाला ट्रेज़ जैसे ना, कहानी ऐसे आस्तो, नो एक्सपेक्टेशन टोन लग पे ना, नो ना नो यंता हेड जैसे तो ना, ने 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 पुर दोरंगा उन चालन को लेता, कहानी नो ना प्रेजेंस वाले इन तब बंद पड़ते ना उन तिल से एक कुड़ा, ये लाऊं उन टनो, अंधके, विलपोत हस्बंडार
మళ్ళీ పోలండి డిసైడ్ అయిపోయావా వేరే చాయిస్ కనిపించలేదు నాకు కనీసం ఒక్క మాట కూడా చెప్పాలనిపించలేదా ఇప్పటికే చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను నిన్ను ఆ ఒక్క మాట కోసం ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసావు ఇంకొక్క రోజు వెయిట్ చేయలేకపోయావా ఇష్టం లేకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇష్టం లేకుండా నేను నాతో కలిసి ఉన్నా ఎక్కడ లైఫ్ లాంగ్ నాతో ఇష్టం లేకుండానే ఉండిపోతావేమో అనిపించింది ఇష్టమే లేకపోతే నీతో ఆ రోజు వచ్చి ఉండదాన్ని కాదు ఇంకెలా చెప్పాలో నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమని నాకు అందరిలాగా లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాదు ఇంతవరకు ఎవరికి దగ్గర అవ్వలేదు నీకు దగ్గర అయినట్లు నువ్వు లేకుండా ఉందామనుకున్నాను కానీ నీకెలా ఉందో అంతకంటే కష్టంగా ఉంది నాకు నువ్వు లేకుండా మన ఆఫీస్కి వస్తే నా కళ్ళ ముందు ఉంటావని స్వార్థం నువ్వు నీలాగే ఉండు కానీ నాతో ఉండు చాలు నువ్వు నా హస్బెండ్ అని ఎప్పుడు ఎవరితో చెప్పలేదని ఫీల్ అవుతూ ఉంటావు కదా ఇప్పుడే ఇక్కడే అందరి ముందు చెప్తాను నేను ఎప్పుడు నా లైఫ్లో ఎవరికి ఇలా చెప్పలేదు నీకు చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ శ్రీహాన్ నాతో ఉంటావా సరే మేడం అయినా నిన్ను వదిలేసి నేను ఎలా వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాను పెళ్ళిలో నీకు రెండు మూడులే వేశాను మూడో మూడు వేసే టైం వచ్చేసింది
ఒక్కసారి పిలిచింది మనసే నీ కై పరుగు తీసింది మనసే కౌగిళ్ళనే కోరింది వరసే అదరాలు నేడు కలిసాయి పురిసే ప్రేమనాభపై అడుగేశామే సారి పడుతూ లేస్తుంటామే అలజడులే లేనిదే సంద్రము కాదు కెరటాలకు ఎదురుగా నిలబడదామే రోజు యుద్ధమేనే ప్రేమవుడిన ఉన్న ప్రతి జతకు క్షమించే మనసే ఉంటే చాలు మనదే గెలుపు కోపం లేని మనిషే లేకుండుంటాడా నువ్వే చెప్పు దాన్ని అణిచి వేసే నవ్వే నిధి నిజం నామే దొట్టు ఇప్పుడు మనకు వీడియో ఒకడు ఉన్నాడు కదా ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకొని రా సరే